how to create or customize simple YouTube channel intro. So, una natin gagawin guys is punta muna tayo sa Google para mag-download ng ating background para sa ating intro. So, ipili na lang kayo kung ano yung magugustuhan yung mga background. Search nyo na lang sa Google. So, example ito, pastel background. So, pipili na lang kayo kung ano yung ima, mga ida-download nyo yung mga background na magugustuhan. So, merong abstract, merong watercolor, meron din mga floral. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo yung background. So, pwede rin plain yung gagamitin nyo para sa inyong um, YouTube channel intro background. So, ayan. Kung may napili na kayo guys at na-download na, so yung next natin gagawin ay search ulit tayo ng ating frame para sa ating picture logo. So, ayan. Example, ito is flash frame. So, marami ka rin magpipili ang mga frame para sa ating picture logo sa ating YouTube intro. So, ayan. Merong splash frame or floral frame or um, kahit anong frame kung ano yung gusto nyong i-download na frame. Yung gagamitin nyo lang is yung mismong black and white transparent. Ayan. Ganyan. Yan yung i-download nyo para hindi ka na magbubura lang mga background sa gilid para diretso mo na siyang ma-ilagay sa Kenny Master. So, after natin may download yung background natin at frame, so next natin gagawin is punta tayo sa YouTube. So, search natin yung subscribe button, green screen. So, ayan, magagamitin natin yan para sa ating YouTube intro. So, marami kang mapagpipilian dyan sa YouTube. Yung green screen na subscribe button. Ayan. So, pag may napili ka na, click mo yung 3 dot sa gilid. Ayan. Click mo 3 dot sa gilid. Then, share. Tapos, copy link mo. Then, punta tayo ulit sa Google. So, search natin YouTube Downloader para i-download natin yung napili nating um, green screen na subscribe button. So, ayan. Marami ka din mapipilian dyan na YouTube Downloader. So, ayan. So, ito yung napili nating ano, Downloader, YouTube Downloader. So, yung kinapin natin, ipipaste lang natin yung link dito. Then, download. So, ganyan lang kaisi mag-download ng YouTube online. Kung may mga gusto kang i-download na YouTube, so dito mo lang in the download. Copy and paste lang. So after nyan guys, punta tayo sa PixArt. Kung wala kang PixArt, punta ka sa Play Store at i-download. So next natin gagawin is click mo yung plus button sign at punta tayo sa transparent background sa pinakababa. Yung mga may background, yung pipiliin natin is yung transparent para dun tayo mag edit or mag cut out para sa ating picture logo. So, ito yung ating transparent um, background. So, mag a lang tayo ng picture para sa ating logo. So, pipili lang kayo ng mga picture nyo kung ano yung gusto nyong picture na ilagay sa YouTube channel logo nyo. Ayan. So, let's start. I-cut out natin siya. So, tatanggalan natin siya ng background. I-erase natin yung background. So, click cut out para mag-erase yung kanyang background. So, ayan. yung picture nyo, makatanggal na yung background. So, click save. So, kung gusto nyo pa ayusin, mayroon tayong mga option dyan sa gilid. Pwede natin siyang i-rotate. Ayan, i-flip or rotate. So, kayo na lang bahala kung anong gusto nyo sa picture nyo. Pwede nyo rin dagdag 
lagyan yung brightness ng picture nyo at pwede rin lagyan nyo ng effect kung anong gusto nyo so ayan So, pwede mo rin i-crop yung picture mo kung hindi ka contento dyan. So, click tools para i-crop. Ayan, marami kang magpagpipilihan dyan. edit yung ating picture so isave na natin siya so next natin gagawin is pwede tayo gumawa dito ng ating channel name so click mo lang yung plus sign then text so ayan pwede ka na mag edit ng iyong pangalan na channel name sa youtube channel so ayan kayo na bahala kung ano yung mga gusto nyo um font na gagamitin at colors. So, ayan guys. So, after that, save nyo na lang. So, ayan guys. After natin ma-edit yung ating um, picture at saka channel name. So, next natin gawin, punta na tayo sa Kine Master. Kung wala pa kayong Kine Master, punta kayo sa Play Store at i-download. So, ayan. So, gawa tayo ng bagong files. Next is click media para sa ating background. So, ipasok natin yung ating ginaulod na background kanina. So, ayan. Guys, click layer and click media para sa ating um, picture logo kung saan naka-store yung ating inedit kanina sa PixArt. So, ayan yung ating picture logo. Next, click layer ulit at media para sa ating um, frame. Picture frame. Ayan. So, aayusin nyo lang yan guys yung ating picture frame at saka yung ating picture logo. So, kayo na bahala kung paano yung arrangement kung sa gilid ba or sa gitna. na yung ating picture frame at saka picture logo. So, let's add sa ating um, YouTube channel name. So, ayan. Insert natin yung ating channel name. Kung gusto mo lagyan ng effect yung ating channel name, so, click mo lang mismo yung icon ng ating channel name. Then, meron siyang in animation or overall animation. So, kayo na bahala kung paano nyo gagam gagamitin o gagawin yung inyong channel name. Kung ano yung effects. Effects animation. Ayan. Ayan yung mga sample ng mga animation niya. So, pwede na yun natin palitan yung ating um, frame para sa ating logo. So, ayan, pipili ka ulit sa mga tinownload mo. Ikaw na bahala kung ano yung frame na gusto nyong gamitin.
So after nito guys, pag natapos na natin ma-edit lahat yung ating um, picture logo at yung kanya mga background, keme keme. So next natin, click layer ulit para sa ating um, subscribe button. I-insert natin yung ating dinownload kanina sa YouTube na subscribe button. So ayan. So pag lumabas na yung ating subscribe button green screen, so click natin yung chroma key at i-enable natin para matanggal yung green background sa gilid. So, ayan. So, adjust nyo na lang para mawala ng matirang green sa gilid-gilid. So, ayan. Ganyan lang ka-easy guys mag-edit ng ating YouTube intro, yung mga simpleng YouTube intro. So, ayan. So, after that, so, dadagdagan na natin siya ng sound effects para sa kanyang pag-click at pag-bell ng pagtunog ng bell. After natin malagyan ng sound effect yung ating subscribe button, so pwede na natin siya lagyan ng music background yung ating YouTube intro. So, ayan, mamili na lang kayo ng inyong mga background effects or background music sa inyong music library. So, after mo edit lahat, so, i-check na natin at i-play yung ating ginawang YouTube intro. So, after nyan, i-export natin. So, ganyan lang po ka-easy guys magawa ng YouTube intro. Yung simpleng intro lang ha. So, i-share ko lang sa inyo kung paano gagawin. So, para may idea kayo kung paano gagawin yung inyong YouTube intro. So, ayan. So, after yan, pwede na natin siyang i-export. So, ayan. Click export.